सेंटेंस एर मूलो तो धारण होते तीन रकम है एक तो होते कि पॉजिटिव सेंटेंस माने जैसों कोल बाको गुलो तो शुद्ध मात्रों पॉजिटिव सेंस गुलो थाके और था था बोको धोक इंगित और था जेको ना कि चूते आपने की कोल लेन एक तो पॉजिटिव सेंस दिलेन जे है एक पॉसिबल आरक्टा सेंस होते कि ये कि आपना नेगेटिव सेंस और तब बाकी गुलों के नेगेटिव कोरा नेगेटिव कोरा प्रोजेक्शन पड़े माध्यम होते किचु एक ता आपने है तो बाकी कोट्टे पार्ट्स हैं ना बाकी कोरा पॉसिबल ना तो अकुन शेट आपने कि कोट्टे हो बे नेगेटिव अब उन तीन नंबर जेस सेंस होते हैं शेट होते इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस और तब आम्रा कोनो किसी जिज्ञास करते जैसे सेंस टा बेबाहर कोरे था कि तो ये टा होती है मूल तो बाकी सेंस किंतु आम्रा जोखन बाकी गुलो बोले था कि भाव प्रकाश और तब तमी आम्र मोनर भाव टा के प्रकाश करते जाती ये मोनर भाग प्रकाश के रूपों रे बेस करे बाको अबर कोई थोड़ा ने सेंटेंस पाँच रोको मेर है एसर्टिव इंटरोगेटिव इम्परेटिव ऑप्टेटिव एवं एक्सक्लेमेटरी ये टा आम्रा शोभाई जानी किं किंतु आज केर क्लास हम रोटा शिख बोलो टा आम्रा छोटो वाला थे कि शिखे थी आज केर क्लास का टॉपिक होते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर वेरी इम्पोर्टेंट वेरी इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंस प्रश्न तो होते सिंपल सिंपल मानी होते शहद शरल आमर मतो शहद शरल ठीक है आपने रहो इखेर वाने के शहद शरल मानो शासन ना ओरो को सिंपल माना होता है शाहत शरल बात को दूसरी नंबर जेटा शेर के बाला है कंपाउंड सेंटेंस कंपाउंडर बांग्ला होते हैं ये जोगिक बात को और था देखा ने शाहत जेट चाहिए एक तो जोगिक किंतु नीतीन नंबर जेट स्टेप आता है शेर होते हैं ये कॉम्प्लेक्स बात को कॉम्प्लेक्स बात के अर्थ होते हैं जोटिल बात को और था ये तीन टा टाइप एर बात को गुलर मुद्दे सब चाहिए डिफिकल होते हैं ये आपने दे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये होते हैं कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आज के क्लास से अवरा पूरो पूरी भावे ये तीनों टा सेंटेंस भालो को रिशिक बो एकों ये तीनों टा सेंटेंस शिक्ते के लिए ज़्यादा लगे आमी किसी क्लास से शॉबी बोल बो अपना दर के शेटा हो जाना बो एकों कथा होती है आमी जो दे तीनों टा सेंटेंस एक टा क्लास से अपना दर के मोटा मोटी सेवेंटी परसेंट दी से जाए आवार तो एक घंटा शॉबी पूरी जो रहा से अपना दर धोजो शाओकरे एक बारे � तो आपने अपना लाइफ में शून्य रखना शामिल काटा बैंड कारण एक है ना मैं आपने के जोटील किचु बोल बोना शोहज भाषा है आपने देखे शॉप किचु इंशाल्लाह बुचिए थे बो तो बंदूरा सिंपल सेंटेंस है बेपर गुलो प्रथम मैं बोला रखे शॉप किचु री एक टा नेचुरल जी पैटर्न आते शेटा बोल बो शेटा की सेंटेंस है शॉर्ट तो एक टाइप सेंटेंस होते होले हंड्रेड परसेंट तार शायद एक टा वार्प थकते होंगे जे ही वार्प टा थकते होंगे शेटा होच्छ टेंस वार्प माने जे की ना टेंस के फॉलो करे टेंस के फॉलो करे और माने की जे ही वार्प टा जे ही वार्प टा सब्जेक्ट ओनु शारे बोशे जे ही वार्प टा सब्जेक्ट के एग्री करे थकते ही होंगे ताहुले ही शेटा सेंटेंस। For example, आपने रहा भावते पारे शुद्ध भार बोलने सब्जेक्ट क्या होंगे? बाकी होंगे 100 परसेंट होंगे। जब हम थोरुन आपने आपके जिज्ञास कर लेन। मैं आई कहाँ मिल से? आपने आपके जिज्ञास कर लेन। आमी आपना प्रश्न के रिप्लाई जस्ट बोल लाम कम। जस्ट की बोल लाम कम। बाय यस बोल लाम। बाको अथवा काम इन माय रूम अथवा हम राजू खान माजू मुद्दे इम्परेटिव बाकी गुलो बोली जामुन धोरे चूज़ द करेक्ट आंसर चूज़ द करेक्ट चूज़ द करेक्ट करेक्ट आंसर माने शॉर्टिंग आंसर तो दाव अमेट बोल लाम ये जो बाको डाइटर और तो कि शॉर्टिंग उत्तर टा बाँचाई करो शॉर्टिंग उत्तर टा बाँचाई करो इटा रोट होते हैं तुम ही शॉर्टिंग उत्तर टा बाँचाई करो ताहले देखें ये बाको टा भी तो रे सब्जेक्ट नहीं वार्ब दिया बाको शुरू हुए थे ताहले इटा होता एक टा सेंटेंस ताई ना ये वार्ब छरा बाको किन्तु हो बे ना तो इटा होते कि इम्परेटिव सेंटेंस चा� जोखों ने इम्परेटिव सेंटेंस हो बे मोने रखते हो बे शब्द समय तादर सब्जेक्ट यू एवं तार पर एक टर मॉडल हो बे जब आमिजु जो भूल बोली यू एस एच ओ यू एल शूट तार पर बाकी ऑप्शन टा जो दी 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 यू शूट चूज़ द करेक्ट आंसर तो खुन ए सेंटेंस टा एप माने अपना इम्परेटिव थे कि की होएगा लो अपना होएगा से ऐसा टी होएगा से अखों नामदर के एग्जाम में नर्रा छोटे वाला थे के शुद्ध मात्र रेगुलर शिक्षा ही से जे की जनों बोले ऐसा टी के की भावी इंटरव्यू टी करे बास सिंपल के की भावे कॉम्प्लेक्स करे की भावे कॉम्पाउंड करे जो गुला हमारे एकेडमिक पौराशुना तेजी खाई से क्या नो हम रहते बहुत सोर पौरा पौरो आज के ए अब स्थायी से पारिनेटर कारण एक टाइ कारण आमदर पार पास चिलो पूरी खाते वो इधर ने रिस्ट्रक्चर रूप परे पास्टर क्वेश्चन आज भी पास्टर तो पास पार आम को वो ही पास पार पिता हो बे आम्र को खोने इटा भाभी नहीं जे ए जे जिनिस्टा जो होलो आश्चर्य क्या नो होलो 
পারপাসটা কি আমরা সেটা বোঝার চেষ্টা করি নাই আমরা শুধু নিয়ম শিখেছি আমরা যদি নিয়ম শিখতাম যে অ্যাসারেটিভ কে কিভাবে ইম্পারেটিভ বাক্যকে অ্যাসারেটিভ করে তাহলে আপনাকে সেটা এইভাবে শেখাতো সাবজেক্ট প্লাস মোডাল ফর প্লাস মেইন ফারবের ওয়েস ফ্রম প্লাস অবজেক্ট মানে এই লাইনটাকে এইভাবে শিখাইতো তাহলে ওই যে ওইভাবে শিখলেন আপনাকে যদি প্রতিদিন পাঁচটা করে স্ট্রাকচার শিখিয়ে আপনাকে বারো বছরে পাঁচশো স্ট্রাকচার শেখানো হয় আপনি তো এক সপ্তাহ পরে পাঁচটাও বলতে পারবেন না মনে থাকবে এগুলা এলোমেলো হয়ে যাবে কোনটা কখন শিখছি কিন্তু এখন যে আমি আপনাকে শেখালাম এম্পারেটিভ কে অ্যাসারেটিভ করা মানেই হচ্ছে সবসময় সাবজেক্ট ইউ এরপরে যে কোনো একটা মোডাল ফার্ম এখন মোডাল ফার্ম কোনগুলো আমার জানা আছে আমি যদি সুরের জায়গায় মেয়ে দিই হবে মাইট দিই হলে দিলে হবে কুট দিলে হবে যেটা দিব হবে হয়ে গেছে তাহলে এখন কি এটা ভোলার কোনো পসিবিলিটি আছে কোনো পসিবিলিটি নাই সব ধরনের সেন্টেন্স বোঝার জন্য সেটা কি আপনাকে ক্লস বুঝতে হবে সি এল এ ইউ এস ক্লস সো হোয়াট ইস ক্লস ক্লসের একটা শর্ত আছে একবার সহজ করে বলে দিই ক্লসের শর্ত হচ্ছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ওইটার মধ্যে একটা ভার্ব থাকতে হবে এবং এর আগে পরে যে কোনো কিছু থাকতে পারে এর আগে এবং পরে অনেক কিছু থাকতে পারে এর আগে এবং পরে কি থাকতে পারে অনেক কিছু থাকতে পারে অর্থাৎ অ্যাটলিস্ট দুইটা ওয়ার্ড হতে হবে এবং তার আগে পরে যা ইচ্ছা তা থাকতে পারে কিন্তু একটা ভার্ভ হান্ড্রেড পার্সেন্ট টেন্স ভার্ভ থাকবে একটা ভার্ভ হান্ড্রেড পার্সেন্ট টেন্সকে ফলো করবে অর্থাৎ ক্লজ হতে হবে সেন্টেন্স হতে হলে আবার আরেকটা জিনিস হচ্ছে ফ্রেইজ আসলে ফ্রেইজের সাথে ক্লজের অনেক বড় একটা পার্থক্য আছে ফর এক্সাম্পল আমি এটা বুঝাই সম্পূর্ণভাবে মনের ভাব প্রকাশ করার অ্যাবিলিটি রাখে না সে সম্পূর্ণভাবে মনের অর্থ প্রকাশ করতে পারবে না এবং এখানে কোনো টেন্স ভার্ভ নেই তাহলে এই অংশটুকু কখনো ক্লজ না হ্যাঁ এই অংশটুকু কখনো ক্লজ না এটা হচ্ছে ফ্রেইজ মানে ফ্রেইজ হচ্ছে বাক্যের অংশ কিন্তু অসম্পূর্ণ অংশ অসম্পূর্ণ অংশ আর ক্লজ হচ্ছে বাক্যের সম্পূর্ণ অংশ অর্থাৎ ক্লজ সবসময় একটা সেন্টেন্স কিন্তু ফ্রেইজ কখনো সম্পূর্ণ একটা সেন্টেন্স না তাহলে ক্লজ হতে হবে সেন্টেন্স হতে হলে এই জিনিসটা বুঝতে হবে এখন ক্লজ কি জিনিস আমাদের এখন জানা প্রয়োজন আর ভার্ভ টেন্স ভার্ভ গুলো কি এটা জানা প্রয়োজন যদি এগুলো আমরা বুঝতে পারি তাহলে আমাদের কাছে সেন্টেন্স খুবই খুবই সহজ আমি যদি এই সেন্টেন্সটাকে এখন ক্লজ বানাই হান্ড্রেড পার্সেন্ট এটা কি কমপ্লিট একটা সেন্টেন্স কেন কমপ্লিট সেন্টেন্স কারণ এখন এখানে একটা টেন্স ভার্ভ আছে সেটা কি ইজ তাই না এবং এটার একটা সাবজেক্ট আছে ওকে এ হচ্ছে গিয়ে ব্যাপারটা এই জিনিসগুলো আমাদেরকে জানতে হবে তো এক একে আমরা সবই জানব তার আগে বলে দিই সিম্পল সেন্টেন্স হলে অন্তত পক্ষে একটা কমপ্লিট সেন্টেন্স লাগে মানে অন্তত পক্ষে আমাদের কয়টা ভার্ভ দরকার ভার্ভ দরকার টেন্স ভার্ভ কয়টা একটা টেন্স ভার্ভ কয়টা ভার্ভ একটা ভার্ভ টেন্স ভার্ভ হ্যাঁ আপনারা এটা বুঝে নেবেন একটা টেন্স ভার্ভ দরকার আর না হলেও চলবে কিন্তু কম্পাউন্ড হতে হলে শর্ত কি মনে রাখতে হবে অন্তত পক্ষে দুইটা টেন্স ভার্ভ কয়টা কয়টা টেন্স ভার্ভ দুইটা টেন্স আর কমপ্লেক্স হতে হলে অন্তত পক্ষে কয়টা টেন্স ভার্ভ দুইটা টেন্স ভার্ভ লাগবে আচ্ছা এখন আমি যেহেতু বোঝালাম ক্লজের শর্তই ভার্ভ থাকে এখন যদি আমি এটাকে ক্লজে আপনাদের বলতে বলি সিম্পল হতে হলে অন্তত পক্ষে কয়টা ক্লজ থাকতে হবে অন্তত পক্ষে কয়টা ক্লজ একটা ক্লজ আচ্ছা কম্পাউন্ড হতে হলে তাহলে কয়টা ক্লজ লাগবে আপনি যখন ক্লজের কথা বুঝবেন সেক্ষেত্রে আরো দুইটা শব্দ চলে আসবে এই যে সাবঅর্ডিনেট আর কোয়ার্ডিনেট এগুলো কি কনজাংশন কনজাংশন মানে কি আমরা গত ক্লাসে মনে হয় শিখেছিলাম কনজাংশনের কাজ হচ্ছে দুটো সেন্টেন্স কে কানেক্ট করা বা দুটো ওয়ার্ড কে কানেক্ট করা কিন্তু যেহেতু সে বাক্যের ভেতরে আসবে তাহলে এরা হবে কি কাজ করবে এরা এরা মানে বাক্যকে কানেক্ট করার কাজ করবে তাই না সাবঅর্ডিনেট আর কোয়ার্ডিনেট কি জিনিস সহজ ভাবে আমরা এখান থেকে একইভাবে শিখবো এবং আরেকটা জিনিস জানতে হবে সেটা হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউনের ব্যবহার তো রিলেটিভ প্রোনাউন কি জিনিস সেটাও আমরা এখান থেকে জানবো রিলেটিভ প্রোনাউন হচ্ছে গিয়ে যে সকল প্রোনাউন গুলো তার পূর্ববর্তী ওয়ার্ড বা ক্লজের সাথে রিলেশন তৈরি করে মানে আত্মীয়তা তৈরি করে ফর এক্সাম্পল ধরেন ওয়াই তারপরে ওয়াট ঠিক আছে তারপরে ওয়াই ওয়াট এই ধরনের ওয়ার্ড গুলো এগুলো হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন আমরা জানি ওয়াই অর্থ কি কেন হয় হ্যাঁ আবার ওয়াই অর্থ যেন হয় ওয়াট অর্থ কি আবার ওয়াট অর্থ যাও হয় এরকম হয় এইগুলো জানতে হবে ব্যাপার তাহলে সর্বপ্রথম আমরা চলে যাব কোথায় আমরা সেন্টেন্সে চলে যাব তো সেন্টেন্সের এই যে তিনটা পার্ট সেটা তো দেখা হয়ে গেল আমরা এখন তিনটা উদাহরণ দেখব প্রথম বাক্যটা ভালো করে দেখেন ব্রিং ঠায়ার্ড হি ওয়েন টু বেড দুইটা এক্সপ্রেশন মানে সে বিছানায় ঘুমোতে গিয়েছিল কেন গিয়েছিল কারণ কি পারপাস কি বিং ঠায়ার্ড 
বিং টায়ার্ড এখানে দেখেন একটা মাত্র টেন্স ভার্ব আছে সেটা হচ্ছে গিয়ে কি ওয়েন্ট এই বিং টায়ার্ড ভার্ব না তাহলে এখানে একটা ক্লস এই এতটুকু অতিরিক্ত অংশটুকু এখানে ফ্রেজের মতো কাজ করতেছে তাহলে এটা একটা সিম্পল সেন্টেন্স কাজ কিন্তু দুইটা ছিল কাজ দুইটা ছিল আপনি কম্পাউন্ডের দিকে তাকালেই বুঝতে পারবেন প্রথম কাজ কি হি ওয়াজ টায়ার্ড সে ক্লান্ত ছিল আর পরের অংশ হি ওয়েন টু বেড সে ঘুমোতে গিয়েছিল দুইটা বাক্যতে ওয়েন্ট যে ভার্ব এটা তো বুঝতে আর অসুবিধা নাই এবং এই বাক্যেও একটা টেন্স ভার্ব আছে সেটা কি সেটা হচ্ছে এই ওয়াজ ওয়াজটা একটা টেন্স ফার কেন কারণ তার একটা সাবজেক্ট হি আছে তাহলে দেখেন এখানে ক্লস কয়টা হলো এই হলো একটা ক্লস আর এই হলো একটা ক্লস দুইটা ক্লস হয়েছে তাই না এই সেন্টেন্সটা একটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স এখন কথা হচ্ছে এই সেন্টেন্সটা কেন কম্পাউন্ড সেন্টেন্স শুধুমাত্র এই যে সো ওয়ার্ডটা দেখতে পাচ্ছেন এই সো কনজাংশনের কারণে কারণ এই সো কনজাংশন থাকার কারণে দুইটো বাক্য এখন স্বাধীন বাক্য কি বাক্য স্বাধীন বাক্য কেন স্বাধীন পরে হ্যাঁ এবার দেখেন এখানে যেহেতু সে ক্লান্ত ছিল সেজন্য সে বিছানায় গিয়েছিল এটাও একটা দুটো সেন্টেন্স দুইটা ভার্ব একটা ওয়েন্ট আর একটা হচ্ছে ওয়াচ তাই না তাহলে এখানেও দুইটা ক্লস কিন্তু এটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এবার আর একটা বাক্য দিয়ে সহজ বাক্য দিয়ে বুঝাই আই সো গার্ল উইথ ব্লু আইস এখানে ভার্ব হচ্ছে গিয়ে সও আপনারা এখানে চ্যাটে বলেন আপনারা কথা বলেন আমি এই জন্য আপনাদের চ্যাট শুনবো হ্যাঁ আপনাদের টেক্সট গুলো শুনবো যেটা আমি প্রশ্ন করব সেটা আপনারা চ্যাটে বলবেন ওকে আচ্ছা এবার বলেন দ্বিতীয় সেন্টেন্সে কয়টা ভার্ব আছে কি কি দ্রুত বলেন আই ওয়াজ আ গার্ল হু হ্যাড ব্লু আইস এখানে কয়টা ভার্ব এবং কয়টা ভার্ব দুইটা ভার্ব একটা হচ্ছে কি একটা হচ্ছে ওয়াজ এবং আরেকটা হচ্ছে গিয়ে হ্যাট ঠিক আছে তিন নম্বর সেন্টেন্স একটা হচ্ছে স এবং আরেকটা সেন্টেন্স হচ্ছে গিয়ে হ্যাট ঠিক আছে কিন্তু প্রথম বাক্যে দেখেন একটাই ভার্ব কিন্তু প্রত্যেকটা বাক্যেই কাজ ছিল দুইটা কাজ কি ছিল দুইটা ছিল ঠিক আছে একটা কাজ কি ছিল আমি একটা বালিকাকে দেখেছিলাম একটা কাজ এবং দ্বিতীয় বাক্য ছিল তার নীল রঙের চোখ ছিল মানে তার ব্লু আইস এবং দ্বিতীয় বাক্যটা দেখেনে আমি একটা বালিকাকে দেখেছিলাম যে কিনা ব্লু চোখের অধিকারী কিংবা যার কিনা নীল চোখ তাই না যার কিনা কি চোখ নীল চোখ ওকে কিন্তু প্রথম বাক্যটা কি নীল চোখ আলা আমি একজন মেয়েকে দেখেছিলাম আমি এখন আরেকটা সেন্টেন্স দিয়ে খুব সহজে এই বাক্যটার ভিতরে কয়টা ভার্ব আছে দ্রুত বলেন দুইটা ভার্ব দুইটা ভার্ব আচ্ছা দুইটা ভার্ব কি কি বলেন তো দুইটা ভার্ব একটা হচ্ছে গিয়ে ইস এবং আরেকটা হচ্ছে গিয়ে টিচেস ওকে এবার আমি যদি এই বাক্যটাকে এইভাবে লিখি সারি দেয় ইংলিশ টিচার একই সেন্স সেন্সের কি কোনো চেঞ্জ আছে চেঞ্জ নাই কিন্তু এই সেন্টেন্সটা সিম্পল কারণ এখানে একটা ক্লস কিন্তু এই সেন্টেন্সটা সিম্পল নাই হয়তো বা কম্পাউন্ড বা কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড বা কি কমপ্লেক্স কিন্তু আমরা এটাকে কি বলবো কম্পাউন্ড বলবো কেন কম্পাউন্ড বলবো কেন কমপ্লেক্স না সেটা আমি এখন আপনাদেরকে বুঝাই দিচ্ছি ভালো করে বোঝার চেষ্টা করবেন খুব সহজ এই যে এতটুকু অংশ সাইদুর ইজ আর টিচার আমাকে বলেন এই হলুদ রঙের অংশটুকু কি স্বাধীনভাবে অর্থ প্রকাশ করতে পারে দ্রুত বলেন তো স্বাধীনভাবে পারে পারে আচ্ছা আমরা যদি পরের এই অংশটুকুকে স্বাধীনভাবে একলা বলি এদেরকে কেটে দি হি টিচেস আস ইংলিশ স্বাধীনভাবে অর্থ প্রকাশ করতে পারে জি এবার আমরা এই বাক্যটা থেকে একটু চিন্তা করি হি ওয়াজ আ গার্ল এই এতটুকু অংশ কি বাক্য পুরোপুরি মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে আচ্ছা এবার আমি যদি হু থেকে শুরু করে আইস পর্যন্ত এতটুকুকে কি করি এতটুকুকে অন্য একটা কালার করে দিই যেমন অন্য কোন একটা কালার করে দিলাম এতটুকু বলেন হু হ্যাড ব্লু আইস যার কিনা নীল চোখ ছিল এতটুকু অংশ কি পুরোপুরি ভাবে বাক্য সম্পন্ন করতে পারে তার আছে আছে নাই আচ্ছা নাই যার কিনা নীল চোখ ছিল আমি আপনাদেরকে বললাম যে কিনা ক্লাস নিয়েছিল হইল যেমন আমি বাক্যটাকে এভাবে বললাম সাইদুর স্যার এই বাক্যটা দেখেন ওয়াজ বাই টিচার ভালো করে দেখেন সাইদুর স্যার হু দিস ক্লাস যে কিনা ক্লাসটা নিয়েছিল ওয়াজ বাই টিচার এই বাক্যটার ভিতরে দুই দুইটা ভার দুইটা ভার কে কে এই অ্যারেঞ্জ একটা ভার আর এই অ্যারেঞ্জ হচ্ছে গিয়ে একটা ভার আর একটা ভার কে ওয়াজ আমরা এই দুইটা ভার্বেরই সাবজেক্ট খুঁজবো এই অ্যারেঞ্জড এর সাবজেক্ট কে এই অ্যারেঞ্জড এর সাবজেক্ট হচ্ছে হু কে সাবজেক্ট হু হু বলতে কার কথা বোঝানো হয়েছে বলেন তো হু মানে কে এই সাইদুর স্যার কে বোঝানো হয়েছে তার মানে সাইদুর স্যার অ্যারেঞ্জ দিস ক্লাস তাই না তার মানে ব্যাপারটা কি সাইদুর স্যার স্যার অ্যারেঞ্জ এন জি অ্যারেঞ্জ দিস ক্লাস আচ্ছা বাক্য একটা কি এখন কি এটা কমপ্লিট কিনা বলেন কমপ্লিট বাক্য কিনা এটা কমপ্লিট বাক্য আচ্ছা আবার এই জায়গার ভিতরে ওয়াজ এর সাবজেক্ট কে টিচারটা কে 
সাইদুরসা তাই না আমি পরের বাক্য কি বললাম হি ওয়াজ মাই ইংলিশ টিচার বা হি ওয়াজ মাই টিচার দেখেন তো এই বাক্যটা কমপ্লিট কিনি কিনা এটাও কমপ্লিট একটা সেন্টেন্স তাই না আচ্ছা এখন এই বাক্যটার মধ্যে তো এটা ব্যবহার হয় না হু হইছে তাহলে এখান থেকে আমরা সাইদুরসা না বলে এখানে কি বলবো এখানে বলবো হু আর এখানে হি এর জায়গায় কি ছিল সাইদুর স্যার ছিল আমি সংখ্যা লিখতেছি সাইদুর স্যার এবার আমরা বাক্যটাকে অর্থ করার চেষ্টা করি সাইদুর স্যার মাই টিচার সাইদুর স্যার ওয়াজ মাই টিচার বাক্য কি কমপ্লিট অর্থ প্রকাশ করতে পেরেছে পেরেছে কিনা বলেন পেরেছে এবার এটা পেরেছে কিনা দেখেন তো যে কিনা এই ক্লাসটা আয়োজন করেছিল এটা কি কমপ্লিট সেন্টেন্স এই হচ্ছে কি দুটো নাম তাহলে এই ক্লসটার নাম কি ডিপেন্ডেন্ট বা সাবঅর্ডিনেট ক্লস তাহলে এটা যেহেতু স্বাধীন এটাকে আমরা এগুলা রুলটা করব ডিপেন্ডেন্টের রুলটা কি ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে কি স্বাধীন বাক্য ইন ডিপেন্ডেন্ট যেমন বাংলাদেশ ইজ অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট কান্ট্রি স্বাধীন দেশ তাহলে এটাও একটা স্বাধীন দেশ এটা হলো বাংলাদেশ এটা হলো বাংলাদেশ আর এটা একটা স্বাধীন দেশ সাবঅর্ডিনেটের উল্টাটা কি কোঅর্ডিনেট কি কোঅর্ডিনেট ওই যে মাত্র বললাম কোঅর্ডিনেট কোঅর্ডিনেট হ্যাঁ কোঅর্ডিনেট আচ্ছা কোঅর্ডিনেট ক্লস ওকে এই হচ্ছে কি ব্যাপারটা তাহলে আমরা এখান থেকে ক্লসটা শিখে গেলাম যেই অংশটুকু বা যেই ক্লসটুকু স্বাধীনভাবে অর্থ প্রকাশ করতে পারে সে কি ক্লস দ্রুত বলেন বা এটাকে আরেকটা নাম দেওয়া যায় মেইন ক্লস কি দেওয়া যায় মেইন ক্লস ঠিক আছে মেইন ক্লস আর যেই ভদ্রলোক পারে না ঠিক আছে সেটা কি হবে তাহলে ডিপেন্ডেন্ট বা সাবঅর্ডিনেট ক্লস আচ্ছা তাহলে এখানে কথা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লস হতে হলে একটা সাবঅর্ডিনেট কনজাংশন লাগে এখানে তাহলে সাবঅর্ডিনেট কনজাংশন কে ছিল হু তাহলে এই যে হু এটা তাহলে কোন ধরনের কনজাংশন সাবঅর্ডিনেট কনজাংশন হ্যাঁ এটা সাবঅর্ডিনেট কনজাংশন তাহলে হু হুইচ হ্যাঁ ওয়াট এগুলো হচ্ছে কি বা দিস দ্যাট এগুলো কি সাবঅর্ডিনেট কনজাংশন মানে এরা পরাধীন বাক্যগুলোতে ব্যবহৃত হয় সাবঅর্ডিনেট কিন্তু এই বাক্যটার ভিতরে দেখেন তো এন্ড সেটাকে আলাদা আলাদা স্বাধীন বাক্য কি যুক্ত করেছে না করেছে তাহলে এরা কি কনজাংশন ওই উল্টাটা কি কোঅর্ডিনেট কনজাংশন তো এই হচ্ছে কি বন্ধুরা আমি এখানে ব্যাপার বুঝালাম এখন আমরা সরাসরি সিম্পলে চলে যাব ঠিক আছে তাহলে সিম্পলে চলে যাব আমি এখান থেকে কিন্তু বুঝাই দিতে পারতাম সিম্পল কোনটা কমপ্লেক্স কোনটা কম্পাউন্ড কোনটা এখান থেকে আমি তাহলে সহজভাবে বুঝাই দিই এই যে আপনারা এই জায়গায় দেখতেছেন এখন এই তিনটা বাক্য দিয়ে বুঝাই দিই প্রথম বাক্যটা দেখেন হ্যাভিং ফিনিশড হিজ ওয়ার্ক হি রিটার্ন হোম তার কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরে গিয়েছিল সে ঠিক আছে এই যেই হ্যাভিং ফিনিশড দেখতে পাচ্ছেন এগুলো ভার্ব না আপনি যদি ফিনিশডকে ভার্ব ধরে নো যে হ্যাঁ স্যার ফিনিশড তো ভার্ব এর সাবজেক্ট কি আছে কখনো কি আপনি জীবনও কোনো দিন এরকম বাক্য দেখেছেন ভার্বের পরে সাবজেক্ট থাকে আছে কখনো হয় না এক রকমের সেন্টেন্স ছাড়া সেটা কোন ধরনের সেন্টেন্স সেটা হচ্ছে ইন্ট্রোডাক্টরি দেওয়ার যুক্ত যেমন ধরেন এখানে আপনার সাবজেক্টকে জানেন সাবজেক্ট হচ্ছে কি আখার কে আখার হচ্ছে কি সাবজেক্ট ভার্বকে ইস ভার্বকে ইস মানে এই ইন্ট্রোডাক্টরি দেওয়ার যুক্ত বাক্যেই কি থাকে শুধুমাত্র সাবজেক্ট ভার্বের পরে থাকে এখন আমি যদি বলি দেয়ার ইজ সাম কার বলি কি বলবো সাম সাম তাহলে কোথায় চেঞ্জ হবে জানেন কোথায় চেঞ্জ হবে বলেন তো এই ইজ আর হবে না এখানে কি হবে আর হবে ঠিক আছে তাহলে এই শুধুমাত্র ইন্ট্রোডাক্টরি দেয়ার আর ইন্ট্রোডাক্ট বাক্যের সাবজেক্ট পরে থাকে কিন্তু দেখ নাই এটা একটা ফ্রেস এটা ক্লস না এটা কি ফ্রেস মানে অর্থ প্রকাশ করতে পারবে না বা আলাদা অংশ তাহলে এই বাক্যের ভার্ব একটা এটা একটা সিম্পল সেন্টেন্স পরের বাক্যটা দেখেন আফটার হি হ্যাড ফিনিশ হিস ওয়ার্ক যেহেতু মানে মানে তার বাড়ি কাজ করা শেষ করার পরে বলেন তো এতটুকু অংশ কি সে তার অর্থ প্রকাশ করতে পারে তার বাড়ি কাজ শেষ করার পরে অর্থ প্রকাশ করতে পারে কি না পারে না আচ্ছা কিন্তু হি রিটার্ন হোম সে বাসায় ফিরে গিয়েছিল এটা পারে এটা এটা পারে তাহলে এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লস স্বাধীন বাক্য কিন্তু এটা পরাধীন বাক্য ভার্বে আছে সাবজেক্টও আছে সাবজেক্ট হি ভার্বকে ফিনিশড তাহলে এই যেটা অর্থ প্রকাশ করতে পারে না মানে একটা হলেও কি থাকবে পরাধীন সেন্টেন্স যেই বাক্যের ভিতরে থাকবে সেটাই হচ্ছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স সেটাই হচ্ছে কমপ্লেক্স এখন তিনটে কি যেন বলে ডিপেন্ডেন্ট ক্লস কি এটা ভুলে গেছেন মাথায় নাই আপনি বাংলায় বলেন পরাধীন বাক্য থাকলেই সেটা একটা কি ক্লস কি সেন্টেন্স কমপ্লেক্স সেন্টেন্স আর যদি আলাদা আলাদা সেন্টেন্স গুলো স্বাধীন হয় তাহলে সেটা একটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স কি সেন্টেন্স কম্পাউন্ড যেমন এটা হি হ্যাড ফিনিশ হিজ ওয়ার্ড দেখেন স্বাধীন 
সে তার বাড়ির কাজ শেষ করেছিলেন সে বাড়ি ফিরে গিয়েছিলেন স্বাধীন না দুইটাই তাহলে এটা হচ্ছে একটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স ওকে আ সিম্পল সেন্টেন্স ইজ ওয়ান হুইচ হ্যাজ অনলি ওয়ান ফিনাইট ভার্বস সিম্পল সেন্টেন্স হচ্ছে এমন একটা সেন্টেন্স যেখানে একটা মাত্র ফিনাইট ভার্ব থাকবে সো হোয়াট ইজ ফিনাইট ভার্ব ভার্ব মূলত দুই রকমের হয় একটা হচ্ছে ফিনাইট আর হচ্ছে নন ফিনাইট অনেক রকম প্রকার থাকলেও ফিনাইট থেকে অনেক রকম বাইর হবে আবার নন থেকে অনেক রকমের বাইর হবে সোজা কথা ফিনাইট মানে টেন্স ভার্ব যে টেন্সকে ফলো করে আর নন ফিনাইট মানে কি উল্টোটা উল্টো মানে কি যে টেন্সকে ফলো করে না মানে যে ভার্বি না যে কি না ভার্বি না সোজা কথা আচ্ছা এখানে আমি ছোট্ট করে এখানে এই বিষয়টা দেখাই ক্লজের এই ফাইলটা আমি অলরেডি আমার পেজের সবাইকে গিফট হিসেবে দিয়েছি এটা এ টু জেড কোর্সের ফাইল সবাইকে গিফট হিসেবে দিয়েছি আরও এরকম অনেক ডকুমেন্টস আমি প্রায় কিন্তু দিয়ে থাকি এই জায়গায় দেখেন টু যুক্ত ভার্বগুলো নন ফিনাইট ভার্ব যেমন টু গো টু রাইট এগুলো বাক্যে নাউন হতে পারে কখনো কখনো ঠিক আছে কিন্তু কখনো মেইন ভার্ব হিসেবে বসবে না মূল কারণ কি প্রি প্রদর্শনের পরে ভার্ব বা নাউন যেটাই আসুক সেটা তখন আর ভার্বের কাজ করে না বাকে নাউনের কাজ করে গ্যাট একটা গেল এইটা এক্সপ্যাক্ট আমার কন্টিনিউস টেন্স বাদে মানে ভিং ভার প্লাস আইনজি এমন ওয়ার্ডগুলা বাক্যের ভেতরে নন ফিনাইট ভার্ব হতে পারে যখন সে কন্টিনিউস টেন্সে বসে না মানে টেন্সকে ফলো করে না আমি এরকম উদাহরণ গত ক্লাসে বলছিলাম যেমন পার্টিসিপল জেরান হ্যাঁ এরকম ওয়ার্ডগুলো যেমন ওয়াকিং পার্টিসিপল হইতে পারে আবার জেরানও হইতে পারে আমি যদি বলি ওয়াকিং ইজ গুড ফর হেলথ বা ওয়াকিং ইজ আ গুড এক্সারসাইজ হ্যাঁ ওয়াকিং ইজ আর যেহেতু এটা বলছে এটা লিখেই দিই আপনাদের হ্যাঁ কারণ ক্লাস আমি আর মনে করেন লেকচার আর দুই লাইনে শেষ হয়ে যাবে আপনি আশ্চর্য হবেন এটা ওয়াকিং ঠাইছি ওয়াকিং ইজ গুড এক্সারসাইজ এখানে ওয়াকিংটা নিয়েই সব কিছু মানে ওকে ঘিরেই ঘটনা কি ভালো ব্যায়াম আপনি ভার্বকে প্রশ্ন করেন ওয়াকিং ভালো ব্যায়াম তাহলে ওয়াকিং নাউনের কাজ করতেছে না এখানে ভার্বের কাজ করতেছে না যেহেতু সে নাউনের কাজ করতেছে ওয়াকিং এখানে জেরান ওয়াকিং এখানে কি জেরান আচ্ছা এখন আমি যদি বলি দিস ইজ মাই ওয়াকিং শোজ এটা আবার কি শুজ এটা আমার ওয়াকিং শোজ তাহলে এখানে বলেন ওয়াকিং ওয়ার্ডটা কি শুজকে কি করতেছে শুজকে কি করতেছে মডিফাই করতেছে না এটা আমার কিসের জুতা হাটার জুতা এটা আমার কিসের জুতা হাটার জুতা তাহলে জুতাকে সে মডিফাই করেছে এটা হচ্ছে কি এখন আর জেরান্ট না এটা কি পার্টিসিপল পার্টিসিপল অ্যাজেক্টিভের কাজ করে তাহলে ভার্বের কাজ তো আর করতেছে না তাহলে এখানে ওয়াকিং কি নন ফিনাইট ভার্ব এখানে ওয়াকিং কি নন ফিনাইট ভার্ব আচ্ছা পার্টিসিপল আর জেরান্ট অনেকে চেনেন না এখান থেকে শিখে ফেলেন সব সময় মনে রাখতে হবে পার্টিসিপল বাক্যে না থাকলেও বাক্য হবে কিন্তু যখন সে জেরান না থাকলেও হবে না যেমন দিস ইজ মাই শুজ বাক্য হয়েছে কিনা দেখেন তো কোনো সমস্যা আছে কোনো সমস্যা আছে কোনো সমস্যা নেই কমপ্লিট কিন্তু এখান থেকে ওয়াকিং কাইটা দিলে বাক্য হবে হবে কিনা বলেন হবে না তাহলে এটা একটা কি জেরান পড ঠিক আছে মানে এটা ছাড়া হবে না এইভাবে মনে রাখা যায় জেরান আপনার দুই মিনিটে শিখাই দিলাম তাহলে এই অবস্থা এবং আরেকটা অবস্থা কি হইতে পারে আরেকটা অবস্থা হইল ভি থ্রি ভার্বে পাস্ট পার্টিসিপল ফ্রম ফর এক্সাম্পল ধরেন দিস ইজ আ ব্রোকেন গ্লাস দিস ইজ আ ব্রোকেন গ্লাস এখানে আমাকে বলেন ব্রোকেন ওয়ার্ডটা কি ফার্ব দিস গ্লাস হ্যাজ ব্রোকেন হ্যাঁ দিস দিস গ্লাস দিস গ্লাস হ্যাজ ব্রোকেন আচ্ছা এখানে কি ব্রোকেন ওয়ার্ডটা ভার্ব হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভার্ভ হ্যাঁ কারণ ব্রোকেন এর একটা সাবজেক্ট আছে এবং সে টেন্স ফলো করেছে এর আগে হ্যাভ ভার্ভ আছে কিন্তু এর আগে তো হ্যাভ ভার্ভ নাই আর্টিকেল আর্টিকেলের পরে তো নাউন হয় আর্টিকেল পরে দুইটা ওয়ার্ড থাকলে একটা অ্যাজেক্টিভ একটা নাউন হয় তাহলে গ্লাসকে এখানে ব্রোকেন মডিফাই করেছে তাহলে ব্রোকেন এখানে অ্যাজেক্টিভ মানে ভার্ভের ক্লাস করতেছে না এই জন্য সে নন ফিনাইট ভার্ভ বুঝতে পেরেছি তাহলে আমি এখানে কোন আলোচনায় ছিলাম একটা মাত্র টেন্স ফার্ভ থাকবে গট ইট তাহলে এখানে যতগুলো ভাগ বাক্য দেখতেছেন আই ওয়ান্ট টু রাইট আর লেটার এটা একটা কি ভার্ভ একটা মাত্র টেন্স ভার্ভ আছে প্লেইং ক্রিকেট ইজ নট ব্যাট ফর হেলথ প্লেইং একটা ইজ একটা মাত্র ভার্ভ তাহলে এটা একটা কি সিম্পল সেন্টেন্স মাই টিচে টিচার টিচেস মি ইংলিশ একটা সিম্পল সেন্টেন্স গট এরপরে কম্পাউন্ড তাহলে কি হবে আ কম্পাউন্ড সেন্টেন্স ইজ ওয়ান হুইচ হ্যাজ টু অর মোর প্রিন্সিপাল ক্লস মানে যার দুইটা বা তার চাইতে বেশি প্রিন্সিপাল ক্লস থাকবে তো প্রিন্সিপাল ক্লস মানে কি স্বাধীন না পরাধীন যারা স্বাধীন বাক্য কে কি করে কানেক্ট এটা মনে রাখার সহজ একটা উপায় হচ্ছে ফ্যান বয়স ফ্যান বয়স কি ফ্যান বয়স হচ্ছে কি একটা ইয়ের নাম মানে বয়ফ্রেন্ড এবং গার্লফ্রেন্ডের নাম ছেলেরা মনে রাখবেন আপনার গার্লফ্রেন্ড হিসেবে আর মেয়েরা মনে রাখবেন আপনার বয়ফ্রেন্ড হিসেবে তাহলে মনে থাকবে
ए माने होते एन एन माने नॉर्ड बी माने बाट ओ माने और वाई माने येट एस माने सो और तब जोखों दो तो सेंटेंस के ओरा कनेक्ट कर रहे तो कुछ ऐसा कंपाउंड सेंटेंस एर बायरो दो एक तो आते हैं तो अबे एक वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट बेहतर हो बे तो फॉर एग्जांपल इसे बाय हमरा कोई टेक्निक सिंपल देख ठीक है चेकने देखन I drink tea जो दिया मैं ऐतुटु को बोली ताहोले देखन तो ये ऑक्सीड टू की शादीन भाभे और तुम कश्मीर तो पारे की ना ये शुद्ध I drink green tea पारे शादीन भाभे और तुम कश्मीर का रेबिलिटी आते हैं आते हैं आते हैं एक बार पारे तो ये ऑक्सीड टू को पारे की ना ऐतुटु को they drink coffee ऐतुटु को पारे पारे दूसरी जेटा मुन्दे शेटा बोलें दूसरी मेन क्लॉस अपना जाइ था ता बोलें जेही तो दूसरा मेन क्लॉस के शेक्कने कोरें चे ये जो नो तारा एक टा कंपाउंड सेंटेंस गरीब ठीक आचे कैट्स आर गुड पेट्स फॉर दे आर क्लीन एंड आर नॉट नॉइजी कैट्स आर गुड पेट्स बिरल होती की अपना ऑने भालो प्राणी ये टके शादीन दूर तो बोले एक ऐसा दिन आता है एंड एर पौरे देखें आर नॉट लिख दे ये आर एक टा सब्जेक्ट है से आर सब्जेक्ट कौन टा वाले तो दे पाशा पशी दूर टा सब्जेक्ट है दे ता होल आम्रे एक टा दे बिल्ले दे जो मैं बोली दे आर नॉट नॉइजी तारा नॉइजी ना मारे गोलमाल करेना नॉइज करेना एक ऐसा दिन ऐसा दिन बाको शादीन बात को देखें कारा कारा कनेक्ट कर से फैंबोइजर फॉर एवं ईयर की एंड ठीक है से ताहो लेट एक टा की कॉम्प्लेक्स का कंपाउंड सेंटेंस तो ये होते क्या कंपाउंड सेंटेंस आर तो हमले कॉम्प्लेक्स की अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज वन इंडिपेंडेंट क्लॉस एंड एट लिस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉस ये इनो तूने एक तो कहा था ये कहने चले आर्से पौराधीन एकांक कथा से कहने सारे एमोन एक तो बाको देख लो देखने तीन टक क्लॉस माने तीन टक फार्म तीन टक फार्म होकर चाहिए इतना हो ये रा कोनो मैटर ही ना मैटर होते हैं इता जे वो ही बाक कर भी तो रे एक टाउ की डिपेंडेंट आते की ना माने एक टाउ की बाको पौराधीन बाको आते की ना जो दी ओनेक बोरो � कॉम्प्लेक्स हो बे माने छातिन बाग को कोई टास उठा कोनो घटोना ना एक टास चाहिए तो दस टाहो किंतु एक टाहो जो दी इथा के जब उन्होंने एक टाहो मोने रखा हर कोशल इटा दूध एक ग्लास ना कि एक ग्राम इटा कोनो मैटर ना जो दी एक फोटा छाना पड़े ताहोले पूरो दूध टेक छाना हुए जावे ना और कुम ताहोले एक टाव जो दी डिपेंड क्लॉस आशे ताहोले शेष शादी शादी की होए जावे कंपाउंड आर कम कॉम्प्लेक्स आर कॉम्प्लेक्स के कनेक्ट कर रखा जाता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन ना कौन कंजंक्शन होगे साबोर्डिनेट कंजंक्शन कारा उरा आफ्टर बिफोर व्हेन व्हो इफ दैट सिंस दैन वाइल एक्सेट्रा एक्सेट्रा ए उदाहरण देखो बुसल्टेड यूल बालक तुम्हें कि आनी ठीक है चकलेट खावाना हो ना कि यह हलो अवस्था अबूरा बोलते बारो भलो अच्छा कि दिल बी पानिश बालक टे शि दे डिपेंड क्लस अच्छा हु हे सबर्डिनेट कन्जांगशन एखे हु इन्साल्टेड यू जे कि ना तुम्हें कि कर अपमान कराधीन वाक्य साबोडेनेट क्लास इट्टा ताहोले इट्टा प्रिंसिपल क्लास अगर कथा होती सर, आम्रा की बाकोटा के भावे लिखते पार बो, जब उन धोरे निखारे की भावे ऐसे, दा बॉय इर पर की लिखलाम, will be punished इट्टा के आगे केटे ने ए मार्च खाने दिए दिलाम, ए भावे लिखले की होबे, ना कोनो दिनो होबे ना, क्या नो होबे ना, relative pronoun एर काज होते हुएर काज की चिलो ता होले हुए चिल मूलो तो काके मुनी फाइ करे चिलो बॉय के ता होले ओए दा बॉय रूपरे लिखता होगा ता होले आमी जो दी बोली कारण ये टा एक बोस्तु बा प्राणी ता होले दा खेत बिरालती ये डेट माने जा बिरालती जा चिलो लाल रंगेर इज वेरी क्यूट खूब शुंदर इधर बार के ता होले सब्जेक्ट ओके तो यही चिलो अपना शॉप पूरा को मेरे बिषय इकन आरो अनेक उदाहरण आते हैं अपना इकन इगुला ट्राई करते पारे अपना शॉप ऐटा क्या टिस्किन शर्दन 
সবাই এখানে একটা স্ক্রিনশট দেন স্যার এটা পরীক্ষা দেবেন